हेलो एवरीबॉडी मैं मनोज कुमार तिवारी एक नए वीडियो सीरीज के साथ आपके सामने मौजूद हूं इस वीडियो में मैं बताऊंगा एसिमटोर्स के बारे में कि एसिमटोर्स होता क्या व्हाट इज एसिमटोर्स एसिमटोर्स को निकालते कैसे हैं एसिमटोर्स कितने टाइप का होता है इस वीडियो सीरीज में मैं तीन वीडियो निकालूंगा पहला वीडियो में मैं रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स के बारे में डील करूंगा दूसरे और तीसरे वीडियो में मैं ऑब्लिक एसिमटोर्स के बारे में बताऊंगा और उसके प्रॉब्लम से डील करूंगा सबसे पहले ये पढ़ना किन लोगों को ये मैं बताता हूं आपको एसिमटोर्स किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में है और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर में है एसिमटोर्स ग्रेजुएशन वालों को पढ़ना ही है एसिमटोर्स बीटेक वालों को पढ़ना है एसिमटोर्स गेट के सिलेबस में भी है और एसिमटोर्स आई के सिलेबस में भी है तो एसिमटोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको तो अच्छे से समझिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिमटोर्स एसिमटोर्स सबसे पहले एसिमटोर्स का डेफिनेशन देखिए एसिमटोर्स क्या होता है एसिमटोर्स हम उस तरह के लाइन को कहते हैं जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे एसिमटोर्स एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है मतलब जो लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करा वो क्या कहलाएगा एसिमटोर्स एसिमटोर्स मेनली दो तरह का होता है एसिमटोर्स मेनली दो तरह का होता है एक एसिमटोर्स होता है रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स और एक होता है ऑब्लिक एसिमटोर्स ध्यान दीजिए एसिमटोर्स एसिमटोर्स दो तरह का होता है एक होता है रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स और एक होता है ऑब्लिक एसिमटोर्स रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक कहलाएगा वर्टिकल एसिमटोर्स वर्टिकल एसिमटोर्स और दूसरा कहलाता है आपका हॉरिजेंटल एसिमटोर्स हॉरिजेंटल एसिमटोर्स अब सब होता है कि वर्टिकल एसिमटोर्स क्या है हॉरिजेंटल एसिमटोर्स क्या है और ऑब्लिक एसिमटोर्स एसिमटोर्स क्या है एसिमटोर्स हम उस तरह के स्ट्रेट लाइन को कहेंगे जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे एसिमटोर्स दो तरह का होता है एक होता है रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स और एक होता है ऑब्लिक एसिमटोर्स रेक्टेंगुलर एसिमटोर्स दो तरह का एक वर्टिकल एसिमटोर्स और दूसरा हॉरिजेंटल एसिमटोर्स तो अभी हम सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजेंटल एसिमटोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ऑब्लिक एसिमटोर्स के बारे में तो जरा गौर कीजिए एसिमटोर्स एसिमटोर्स एक स्ट्रेट लाइन है तो जब एसिमटोर्स एक स्ट्रेट लाइन है और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी हमको एसिमटोर्स का इक्वेशन निकालना हो तो एसिमटोर्स का इक्वेशन निकालना है मतलब कि लीनियर इक्वेशन निकालना है तो लीनियर इक्वेशन जब हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे गौर करें अगर मानिए मेरे पास है एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एक लीनियर इक्वेशन है इस लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई दोनों प्रेजेंट है तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो एक बार हम एक्स के यहाँ पे जीरो लेते हैं y का वैल्यू क्या आएगा वन फिर y के जगह पे जीरो लेते हैं x का वैल्यू क्या आएगा वन इसको जाके अगर हम प्लॉट करें तो यहां पे x जीरो y वन तो ये जीरो कामा वन यहां पे आ गया यहां पे x वन y जीरो तो ये वन कामा जीरो यहां पे आया ये वन कामा जीरो और ये जीरो कामा वन इन दोनों लाइन को मिला दिए तो हमको क्या मिल गया एक ऐसे टोर्स मिला एक दूसरा लाइन हम लेते हैं एक्स इक्वल टू तो एक्स इक्वल टू है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन किसके टर्म्स में है एक्स के टर्म्स में तो जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ किसके पैरल हो जाएगा वाई एक्सिस के पैरल हो जाएगा प्लस टू है इसलिए ये पॉजिटिव साइड में होगा और कितने यूनिट डिस्टेंस पे होगा टू यूनिट डिस्टेंस पे होगा मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा टू ये ग्राफ किसका हो गया एक्स इक्वल टू का अगर हम वाई इक्वल की बात करें तो वाई इक्वल टू थ्री ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये y इक्वल टू थ्री ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन किसके टर्म्स में है y के टर्म्स में तो जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा x एक्सिस के पैरल आएगा प्लस थ्री है तो पॉजिटिव साइड आएगा और थ्री है तो कितने डिस्टेंस पे आएगा थ्री डिस्टेंस पे आएगा तो ये ग्राफ किसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू थ्री का ग्राफ 
अब यहां पे हम तीन इक्वेशन लिए एक इक्वेशन लिए x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन लिए x इक्वल टू टू और एक इक्वेशन लिए y इक्वल टू थ्री अगर हम इन तीनों के ग्राफ को जरा गौर से देखें तो यहां पे क्या देखेंगे यहां पे x और y दोनों मौजूद है तो जब x और y दोनों प्रेजेंट है तो जो ग्राफ आया वो कैसा ग्राफ आया इंक्लाइंड ग्राफ आया देखो ये ना x एक्सिस के पैरल है और ना y एक्सिस के पैरल यहां पे x इक्वल टू टू है तो x इक्वल टू टू तो जब हम x इक्वल टू टू का ग्राफ प्लॉट किए तो ये ग्राफ किसके पैरल आया y एक्सिस के पैरल आया यहां पे y एबसेंट है तो जब कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन में y अगर एबसेंट हो जब कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन में y अगर एबसेंट हो तो वो ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरल होगा और जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में x एबसेंट हो जैसे यहां पे y इक्वल टू थ्री है तो y इक्वल टू थ्री है तो ग्राफ किसके पैरल आया x एक्सिस के पैरल आया क्यों क्योंकि यहां पे x क्या है एबसेंट तो अगर x एबसेंट तो किसके पैरल होगा x एक्सिस के पैरल और अगर y एबसेंट तो किसके पैरल होगा y के पैरल और अगर किसी इक्वेशन में x और y दोनों मौजूद हो तो वो इंक्लाइंट ग्राफ होगा अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर एसिम तो रेक्टेंगुलर एसिम के बारे में हम क्या बता चुके हैं कि वो दो तरह का होता है एक होता है वर्टिकल एसिम और एक होता है हॉरिजेंटल एसिम टोर्स वर्टिकल एसिम टोर्स है क्या लाइन मतलब वर्टिकल एसिम का मतलब क्या हो गया है कि वह लाइन जो वाई एक्सिस के पैरल हो तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरल होगा वही वर्टिकल एसिम होगा हॉरिजेंटल एसिम का मतलब हो गया कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरल किसके पैल हो x एक्सिस के पैल वो क्या कहलाएगा हॉरिजेंटल एसिम तो अब सवाल उठता है कि निकालेंगे कैसे सबसे पहले नंबर ऑफ एसिम के बारे में जानना जरूरी है देखिए एसिम जो है वो रियल भी हो सकता है और एसिम जो है वो इमेजरी लाइन भी हो सकता है आपके इक्वेशन में अल्जेवरिक इक्वेशन में जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ एसिम होगा अगर आपके पास कोई थ्री डिग्री का इक्वेशन है तो थ्री डिग्री का इक्वेशन है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि उसमें तीन एसिम होगा अब उसमें कुछ एसिम रियल भी हो सकता है और कुछ एसिम टोर्स इमेजरी भी होगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ एसिम जो होगा वो डिग्री पे डिपेंड करेगा जितना इक्वेशन का डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ एसिम होगा तो यहां पर सबसे पहले हम यह बताते हैं कि किस तरह से हम रेक्टेंगुलर एसिम टोर्स निकालेंगे मतलब किस तरह से हम हॉरिजेंटल एसिम टोर्स निकालेंगे और किस तरह से वर्टिकल एसिम टोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये मेरे पास एक इक्वेशन अल्जेवरिक इक्वेशन तो हम इसमें सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम रेक्टेंगुलर एसिम और हॉरिजेंटल एसिम निकालेंगे सबसे पहले यहां पे गौर करो कि इस इक्वेशन का डिग्री क्या डिग्री तो डिग्री की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा फोर क्यों क्योंकि यहां पे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है तो कंबाइंड डिग्री क्या होगा फोर तो अगर इसका डिग्री फोर है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इसमें चार एसिम हो अब वो चार एसिम में रियल एसिम भी हो सकता है और इमेजरी एसिम भी हो सकता है तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम वर्टिकल एसिम निकालते हैं वर्टिकल एसिम में कुछ बातों को दिमाग में रखना क्या जैसे हम यहां पे देखेंगे सबसे पहले y का हाईएस्ट पावर क्या y का हाईएस्ट पावर तो यहां पे y का हाईएस्ट पावर क्या है टू तो वाई का हाइएस्ट पावर जो टू है उसके क्वेफिशियन पे गौर करो क्वेफिशियन यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर तो वर्टिकल एसिम के लिए हम इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को किसे इक्वेट कर दिए जीरो से तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जैसे हम जीरो से इक्वेट किए एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस ए तो यहां पे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए जो आया तो यहां पे दो इक्वेशन आया एक आया एक्स इक्वल टू ए और दूसरा क्या आ गया एक्स इक्वल टू माइनस ए तो ये दो हम वो में निकल गया वर्टिकल एसिम तो वर्टिकल एसिम जब कभी भी निकालना हो तो y के हाईएस्ट पावर को देखना y के हाईएस्ट पावर को जो भी y का हाईएस्ट पावर रहेगा अगर उसमें कोई वेरिएबल मौजूद है तो उसको जीरो से इक्वेट करना वेरिएबल मौजूद हो तो जीरो से इक्वेट करना अगर कोई कांस्टेंट है तो उस केस में वर्टिकल एसिम नहीं होगा y का हाईएस्ट पावर में अगर 
कोफिशियंट के रूप में कोई कांस्टेंट है तो उस केस में कोई वर्टिकल एसिम नहीं होगा लेकिन अगर y के हाईएस्ट पावर में कोफिशियंट के रूप में कोई वेरिएबल मौजूद हो तो वो एसिम वहां से निकल जाएगा वर्टिकल एसिम टोट्स हॉरिजेंटल एसिम के लिए हमको देखना है एक्स का हाइएस्ट पावर किसको देखेंगे एक्स के हाइएस्ट पावर को फिर वहां पर देखेंगे कि एक्स के हाइएस्ट पावर का कोफिशियंट क्या है जैसे गौर करो अगर हम इसको यहां मल्टीप्लाई करें तो यहां पे x का हाइएस्ट पावर 2 है तो x का हाइएस्ट पावर 2 है और उसके साथ उसका कोफिशियन क्या बनेगा y स्क्वायर जैसे ये क्या आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो तो यहां पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशियन किसके बराबर है y स्क्वायर तो यहां पे x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है वेरिएबल है तो हम क्या बताएं कि अगर हॉरिजेंटल एसिम निकालना है तो जो एक्स का जो हाइएस्ट पावर का x के हाइएस्ट पावर का जो कोफिशियंट होगा अगर वो वेरिएबल है तो उसको किसे इक्वेट करेंगे जीरो से तो यहां पे हम वाई स्क्वायर को जीरो से इक्वेट किए तो वाई स्क्वायर को जीरो से इक्वेट किए तो वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो दो लाइन मिलेगा ये दोनों एसिम टोर्स है लेकिन चूंकि दोनों एक ही इक्वेशन है इसे ये दोनों एसिम टोर्स क्या होगा एक दूसरे से क्या करेगा को तो यहां पर कितना रियल एसिम टोर्स आया तीन रियल एसिम टोर्स आया अगर हम देखें तो चार एसिम टोर्स आया जिसमें दो एसिम टोर्स क्या हो रहा है एक दूसरे से क्या कर रहा को इन साइड और दो अलग अलग एसिम टोर्स आया तो वर्टिकल एसिम टोर्स और हॉरिजेंटल एसिम टोर्स के लिए आपको देखना है एक्स के हाइएस्ट पावर और वाई के हाइएस्ट पावर का कोफिशियंट यहां पर आप क्या देखें कि जितना डिग्री रहेगा जितना डिग्री उतना ही एसिम टोर्स होगा अब वो रियल भी हो सकता है रियल एंड डिफरेंट एसिम टोर्स हो सकता है रियल एंड इक्वल एसिम टोर्स हो सकता है या फिर इसमें इमेजनरी एसिम टोर्स हो सकता है अब सवाल ये उठता है कि सर निकालेंगे कैसे हम वर्टिकल एसिम टोर्स या हॉरिजेंट एसिम टोर्स बहुत सिंपल है अगर हमको वर्टिकल एसिम टोर्स निकालना है वर्टिकल एसिम टोर्स निकालना है तो देखना क्या है कि वाई के हाइएस्ट पावर का कोफिशियन क्या है अगर y के हाइएस्ट पावर का कोफिशियंट में कुछ वेरिएबल रहे x का टर्म मौजूद रहे तो उसको सीधा जाके जीरो से इक्वेट कीजिए आपका वहां से वर्टिकल एसिम टोर्स आ जाएगा और अगर हॉरिजेंटल एसिम टोर्स निकालना है तो हॉरिजेंटल एसिम टोर्स के लिए क्या करेंगे x के हाइएस्ट पावर को देखेंगे x का जो भी हाइएस्ट पावर रहेगा अगर वहां पे हम क्या देखेंगे एक्स का जो भी आई पावर उसका कोफिशियंट अगर वेरिएबल है तो उसको जीरो से इक्वेट करेंगे वहां से एसिम टोट्स निकाल लेंगे ये था एक एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और है एक क्वेश्चन हम लेते हैं ऐसा ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये क्वेश्चन यहां पे सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आएगा अब हमको यहां पर क्या निकालना वर्टिकल एसिम टोट्स और हॉरिजेंटल एसिम टोट्स इन दोनों टर्म को उठा के जाते हैं लेफ्ट एंड साइड में तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो वर्टिकल एसिम टोट्स पहले हम निकालते हैं वर्टिकल एसिम टोट्स तो वर्टिकल एसिम टोट्स में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि y के हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट क्या है इसमें एक ही और देख सकते हैं कि यहां पर इस टर्म का डिग्री टू है इस टर्म का डिग्री टू है लेकिन इस टर्म का डिग्री क्या फोर तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या आ रहा फोर तो अगर इस इक्वेशन का डिग्री फोर है तो इसमें कितना एसिम टोट्स होगा चार एसिम टोट्स देखते हैं वो चार एसिम टोट्स क्या तो y का हाईएस्ट पावर तो y का पावर हाईएस्ट वाई स्क्वायर यहां पे भी है और यहां पे भी है तो अगर हम इन दोनों से वाई स्क्वायर कॉमन दे दें तो वाई स्क्वायर का कॉन्फिशियंट क्या दिखेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा क्या बताए थे कि पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर किसका देखेंगे y का किसके लिए वर्टिकल एसिम टोर्स के लिए अगर उसका कोफिशियंट वेरिएबल हुआ तो उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो से इक्वेट किए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए तो ये दो एसिम टोट्स निकल गया कैसे एसिम टोट्स निकला वर्टिकल एसिम टोट्स अब हॉरिजेंटल एसिम टोट्स निकालना है हॉरिजेंटल एसिम टोट्स के लिए हम किसका पावर देखेंगे एक्स का मैक्सिमम पावर देखेंगे 
तो इस इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहां पर भी एक्स स्क्वायर और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहां पर क्या है बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम जीरो से इक्वेट किए तो जब बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर तो वाई क्या आ गया प्लस माइनस बी तो प्लस माइनस बी आ गया मतलब ये कितना ऐसे दो हॉरिजेंटल एसिम टोर्स निकल गया तो गौर कीजिए यहाँ पे दो हॉरिजेंटल एसिम टोर्स और दो वर्टिकल एसिम टोर्स तो टोटल कितना एसिम टोर्स हुआ चार तो ये चीज क्लियर तो इस वीडियो में मैं आपको बताया एसिम टोर्स के बारे में कि एसिम टोर्स क्या होता है एसिम टोर्स के बारे में क्या बताया कि एसिम टोर्स हम उस तरह के लाइन को कहेंगे जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करें फिर हम बताएं कि एसिम टोर्स कितने टाइप का होता है तो एसिम टोर्स मेनली दो टाइप का होता है रेक्टेंगुलर और ऑब्लिक फिर रेक्टेंगुलर एसिम टोर्स दो तरह का हॉरिजेंटल और वर्टिकल और इंक्लाइंड एसिम ऑब्लिक एसिम टोर्स का हो या इंक्लाइंड एसिम टोर्स का हो एक ही चीज है एसिम टोर्स एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो भी इक्वेशन होगा वो लीनियर फॉर्म में होगा फिर वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन और इंक्लाइंड लाइन के बारे में बताएं कि अगर किसी इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों मौजूद है तो इंक्लाइंड लाइन होगा अगर किसी इक्वेशन में वाई एब्सेंट है तो लाइन किसके पैरल होगा वाई के पैरल और किसी में अगर एक्स एब्सेंट है तो लाइन किसके पैरल होगा एक्स के पैरल फिर जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ एसिम टोर्स होगा एसिम टोर्स रियल भी हो सकता है एसिमटोर्स इमेजनरी भी हो सकता है रियल में कोइंसाइड कर सकता है दो एसिमटोर्स या फिर डिफरेंट एसिमटोर्स भी हो सकता है वर्टिकल एसिमटोर्स निकालना या हॉरिजेंटल एसिमटोर्स निकालना इसका तरीका क्या है अगर वर्टिकल एसिमटोर्स निकालना है तो y के मैक्सिमम पावर को देखना है y का मैक्सिमम पावर में अगर कोई भी वेरिएबल कोफिशियंट के रूप में रहे तो उसको जीरो से इक्वेट करेंगे वहां से हमको क्या निकल जाएगा वर्टिकल एसिमटोर्स हॉरिजेंटल एसिमटोर्स के लिए हम x के मैक्सिमम पावर को देखेंगे उसका कोफिशियंट कोई भी अगर वेरिएबल रहेगा तो उसको जीरो से इक्वेट करेंगे वहां से क्या निकल जाएगा हॉरिजेंटल एसिमटोर्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑब्लिक एसिमटोर्स के बारे में थैंक यू वेरी मच